Друзья, всем привет! Как и всегда, на связи Фил. На часах 8 утра, но я нахожусь в самом центре Москвы. По правую руку от меня храм Христа Спасителя. Позади меня станция метро Кропоткинская. В столь ранний час сегодня я здесь для того, чтобы стартовать свою 12-часовую смену в Яндекс Еде. Желтый термокороб сам за себя говорит. Работать буду сегодня на своих двоих, так что мои ноги преодолеют не один десяток километров, я думаю. Желаю вам приятного просмотра. Ролик обещает быть очень интересным. Так, 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 а вот и мой слот, уже пошло опоздание на одну минутку, давайте не будем затягивать и скорее запустим. Интересно, конечно, сколько у меня получится заработать, надеюсь на хороший результат, потому что слот у меня с дополнительным повышенным коэффициентом 2.0. Изначально, когда я его брал, было 1.5, но Яндекс мне, видимо, решил повысить КФ, это очень круто. То есть у нас базовый коэффициент будет 3.0, потому что... Когда мы берем заказ, чаще всего там либо 1.0, либо 1.2, а с нашим дополнительным будет 3.0, 3.2. Это очень неплохие деньги. Почти полтора километра я преодолел, добираясь сюда. Запоминаем этот результат по шагам, по километрам, а затем в конце смену сравним. 8.16, и мне наконец упал первый заказ. И он довольно дальний, идем мы в сторону Новокузнецкой, во вкусная точка, улица Большая Ордынка, 21, строение 2. Еще, кстати говоря, ресторан с Bluetooth, уже сталкивался я с таким вот когда соревновался с Тимуром, который живет в Хельсинке, об этом я говорил. Ну что ж, пойдем, маршрут предстоит довольно длинный. В Москве сегодня довольно холодно, ударили такие февральские морозы, обещают днем до минус 11 градусов, но так как сейчас относительно раннее утро, наверное, все 15 градусов есть. Но я утеплился, надеюсь, не заверзну. Иду, значит, по мостику мимо необычного памятника, который все по-разному называют, и мне прилетает мультизаказ. Мультизаказ из другого ресторана, то есть не из вкусной точки, снова придется пройтись. Но ничего страшного, это наоборот хорошо. Я наконец на месте, пришел в ресторан почти без опоздания, всего на полторы минуты задержался. Начальство, как говорится, не опаздывает, а именно задерживается, уже проставил статус, подключился по блютузу, все в порядке. Иду получить заказ. Удалось оперативно получить заказ, статус проставляю. Тем временем людская масса выходит из метро, это же центр, все едут сюда работать. Так, но мне сейчас предстоит идти... Чего? Геолокация, конечно, да. В центре Москвы все еще есть проблемы с геолокацией. Я уже испугался, что мне нужно будет вот это расстояние преодолевать. На самом деле, на самом деле, так, куда нам идти? Клементовский переулок или Клементовский. Хотя как правильно, хлеб насущный. Долго ли, коротко ли, но я наконец здесь. На самом деле заведение расположено буквально через дорогу. Ну как, здесь пешеходная вот улица, поэтому прошел буквально 100 метров, а то и меньше. Так, давайте проставим статус. Здесь очень интересная инструкция. Дорогой друг, подойди к бару, улыбнись. Сейчас все сделаю строго по ней. Второй заказ также в сумке. Все упаковал. Не совсем аккуратно, конечно, но зато поместилось. Это главное. Так, закрываем. Все по красоте. Первым будет отдан заказ из вкусная точка, поэтому и положил его наверх. Друзья, хочу рассказать вам о канале Лям в доставке. Это крутейший проект, на котором регулярно выходят видеоролики о работе в Яндекс доставке на автомобиле. Над контентом трудятся несколько человек, и один из них я. Да-да, на канале вы сможете найти ролики, снятые и смонтированные мною. Каждое видео это абсолютно новая история с интересными героями и ситуациями. Ссылку на канал оставлю в описании. Обязательно перейдите и ознакомьтесь. Такой вот тихий московский дворик. Подъезд клиента. Пришел я раньше, проставляю статус и иду вручать. Кстати говоря, прилетела мне проверка термосумки. Нужно будет ее после этого заказа отфотографировать, чтобы заказы продолжили приходить. Доброго дня, Заказ успешно вручил и закрыл, проверку термокороба прошел. Далее мы отправляемся ко второму клиенту в противоположную сторону. Дает Яндекс Про 7 минут, в принципе, столько идти, 600 метров. Постараюсь добраться как можно скорее. На самом-то деле вовсе не ощущается, что сейчас мороз на дворе. Я нахожусь в движении постоянно, поэтому не мерзну. А вот если бы я работал на электровелосипеде, находился бы по большей части в статичном положении, то я бы уже окочурился, полагаю. Хорошо, что я сегодня пешком все же. 
Так, я нахожусь уже на адресе, пришел снова раньше. Здесь у нас какое-то здание МВД России, управление по делам миграции. Видимо, сотрудник заказал, сейчас с ним свяжусь, потому что номера квартиры или чего-то такого нет. Здравствуйте, да. Пожалуйста. Всего хорошего, до свидания. Заказ я закрыл, и мне тут же прилетел следующий по цепочке с азбуки вкуса на Якиманке. Уже выдвинулся туда. Кстати говоря, прохожу я сейчас рядом с Третьяковской галереей. А впереди в таймер я пришел к азбуке вкуса. Еще минута остается в запасе. Давайте проставим статус и пойдем забирать. Но хочу сначала посмотреть, насколько большой заказ. 7 позиций, котлеты, мандарины. Да в целом нормально. Заказ меня уже ждал. Это вот такой вот небольшой пакетик. Сейчас давайте проставим статус и узнаем, куда его потребуется доставить. Очень здорово, что нести его недалеко. Всего 400 метров, 5 минут. Яндекс дает вдвое больше. 5 минут, и мы тут. Первый спас на Наливковский переулок. Ух, какое интересное, конечно, название необычное. Вот дом клиента, вот подъезд клиента. Иду вручать. Заказ был с бесконтактной доставкой, поэтому, как вы видели, я просто ставил его у двери клиента. Уже заказ закрыл, сейчас необходимо пройти фейс-контроль. Яндекс хочет увидеть мое личико. Ну, дела. Меня почему-то система не распознает, хотя я сфотографировался уже два раза. Сейчас попробую снова. Если не получится, то, возможно, дело в шапке. Ее нужно будет снять. Нет, проблема все же была не в шапке. Я ее не снял, просто сфоткался поближе, и все. Меня система распознала. Мы опять на линии, можем получать заказы. Так, заказы недоступны? Нет, все в порядке. Действительно, ждем заказов. Надеюсь, что долго ждать не придется, потому что мерзнуть и стоять на месте не хочется. Но ну, а ходить и расходовать силы без заказа тоже как-то желания не возникает. А вот и заказ. Так, полчаса у нас есть на то, чтобы добраться до аптеки 36,6. А аптека это где? Так, мы выходим за пределы Садового кольца. Ух ты ж, ё-моё. Даниловский рынок, это в сторону Тульской. Да, ну чё, надеюсь, нас в конце смены в итоге влюблено не закинет. Так, 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 я почти на месте, остается всего 200 метров до аптеки. Аптека называется 36,6 в карточке Яндекс Про, но по факту это, скорее всего, Горздрав, потому что кроме него аптек в этом здании больше нет. Ну да, как я и говорил, аптек в этом здании больше нет, поэтому, вероятно, нам в Горздрав. Я, кстати говоря, опоздал на полторы минутки. Давайте скорее проставим статус и пойдем заказ забирать. Здравствуйте. Спасибо, всего доброго, до свидания. Доставить заказ необходимо в соседнее здание, оно уже прямо передо мной. Я дошел сюда буквально за минуту. Вручил я заказ из аптеки добродушному мужчине, видимо, сотруднику автосалона. Он мне даже руку пожал, представьте себе. И мне уже по пути сюда упал следующий заказ по цепочке. Надеюсь, что где-то здесь рядом на Тульской. Ага, все супер недалеко. 250 метров от моей текущей позиции. Яндекс дает 10 минут. Заказы из Старс Кофе. Мне пришлось заранее проставить статус, потому что могло пойти опоздание. Очень уж много времени я потерял, пока стоял на светофорах. Я уже рядом с заведением, а заказ готов, сигнализирует Яндекс Про, так что можно идти забирать. Всего доброго. До свидания. Заказ не дальний, чуть больше километра необходимо пройти до клиента, но погодка сегодня на самом деле очень даже неплохая, если бы не мороз, солнце светит, красота, работать очень даже приятно. Занесло меня в какой-то лофт, где-то здесь необходимо найти клиентку по имени Дарья и вручить ей заказ. Насколько я понимаю, на территории лофта есть жилой дом, потому что указан номер квартиры конкретный, сейчас буду искать, разбираться. Здравствуйте. Не без проблем, но я таки нашел квартиру клиентки, заказ вручил. Так, закрываем его. Мне по пути уже упал следующий по цепочке. Но я сейчас присел вот на стульчик 
и любуюсь красивым видом в окошко. Ну а дальше началась обычная курьерская рутина. Я выполнял заказы один за одним, по большей части работая в Донском районе. Не считаю целесообразным комментировать каждую доставку, растягивая хронометраж ролика. Поэтому покажу лишь самые интересные и важные моменты со смены. Моя смена тем временем уже переварила за экватор. Да-да, я работаю уже более 6 часов. На часах 14-16. На самом деле начинает потихоньку ощущаться легкая усталость. Конкретно ноги э, начали немного ватными, скажем так, ощущаться, что неприятно. Ну, ничего страшного, остается всего половина, половина пути пройдена. Кто останавливается, тот не боец. Друзья, решил я помочь человеку, обратился ко мне курьер, курьер Сбермаркета, у него нет сумки, ему не выдавали заказ. Вот я дал ему свою сумку, сейчас он заказ получит. Ну, а затем я пойду искать свой суши-маркет. Где-то здесь он, а, вон он, вижу. Мне повезло, заказ не дальний, 600 метров, 7 минут дают Яндекс карты. Так, давайте проставим статус. Очень грустно, что меня все-таки вынесло из центра, и теперь я болтаюсь по районам не самым примечательным, особо показывать нечего. Все же я хотел вам показывать различные красивые места, коих в центре Москвы немало. Неужто я не опоздал? Так, скорее проставляю статус и ищу подъезд клиента. Мне нужен первый, насколько я понимаю, это самый дальний. Заказ я успешно вручил, меня чуть не зажал лифт, правда. И вот я нашел прекрасный подоконник в подъезде, где можно провести ближайшие 20 минут, расслабиться. Кстати говоря, нужно зарядить телефон, сейчас 29%. А работать мне еще ого-го. Прохожу мимо очень необычного здания. Выглядит крайне интересно. Написано на карте, что это дом коммуна. Буду знать. Ну реально, такой объект, очень привлекающий к себе внимание. Подъезд клиента. Прибыл я на две минутки раньше. Красота. Клиент в комментарии к заказу попросил оставить заказ у двери, при этом соответствующую метку не поставил. Ну что ж, пойду ему навстречу, так и поступлю, но все обязательно сниму на видео, чтобы у меня были доказательства в случае поступления жалобы. В последних двух домах я оставлял сумку в лифте. Это, наверное, несколько рискованно. Ну, ничего страшного, все в порядке, все обошлось. Сумка со мной, все на месте. Друзья, есть ли среди вас те, кто еще не работает в Яндекс Еде, но готов попробовать? Если да, то сейчас самое время. Ведь Яндекс активно привлекает курьеров от 16 лет. Но для тех, кто зарегистрируется по моей ссылке в описании, я запускаю крутой розыгрыш. Для участия вам потребуется заполнить анкету и подключиться к сервису. Это очень быстрый процесс, так что выйти на свой первый слот вы сможете день в день. Но после того, как выполните 10 первых заказов, вы станете участником розыгрыша. Призы достойные. На 10 зарегистрированных участников полагается одна Яндекс-станция мини. Это значит, что шанс на выигрыш равен 10%. В описании я также оставлю ссылку на табличку с актуальным списком участников, которую буду регулярно обновлять. Но победителей я выберу при помощи рандомайзера на стриме в конце марта. И да, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь именно там будут все новости по розыгрышу. Ссылочка сами знаете где. Вот я снова и на Тульской. В Москве потихоньку начинаются пробки, уже 5 вечера на часах. Мой перекресток где-то прямо по курсу. Статус я уже смог проставить, значит, он рядом. Ага, вижу, вон зеленая вывеска, синий козырек. Заказ у меня, небольшой такой пакет. Здесь внутри, насколько я понимаю, ананас. Но до клиента мне 2,2 километра, снова в сторону площади Гагарина. Что же меня бросает так? На улице потихоньку начинает темнеть. Очевидно, что скоро станет еще и холоднее. Хорошо, что я все-таки утеплился. В принципе, днем было не холодно, утром немного подмерз. Но вот сейчас наверняка под конец смены тоже немного замерзну. Буквально только что произошел интересный ситуацион. Мне позвонила клиентка и попросила доставить заказ по другому адресу. Не по тому, который указан в карточке. От адреса, который указан в карточке, до того, который она назвала, расстояние примерно 200 метров. Я, честно говоря, не знал, как поступать в этой ситуации, потому что могут быть трудности с закрытием заказа, поэтому позвонил в поддержку, и мне там сообщили, что все в порядке, никаких действий предпринимать не нужно, просто я подхожу к адресу, который указан в карточке, проставляю статус, вот, затем иду к тому дому, отдаю заказ, 
и, соответственно, я смогу его закрыть, по идее, без привязки к первому адресу. Никаких доплат, никаких корректировок там не будет, все в порядке. Изначально говорили мне, что если расстояние между адресами более 500 метров, то клиент должен вызвать такси. Вот такая информация для меня была новой. Так, друзья, ситуация немного вышла из-под контроля, заказ я только что отдал, так и не получилось у меня поставить статус, хоть я подходил максимально близко, так что сейчас нужно идти прямо к точке, к точке, которая не актуальна, соответственно, проставлять статус, что я на месте, и затем заказ передан. Но у меня уже опоздание 8 минут, так что я нормально так потеряю в деньгах с этого заказа. На самом деле, эту корректировку потом можно будет оспорить, если подать специальное заявление, но я не знаю, насколько это рационально из-за Примерно 40 рублей. Именно столько я потеряю за 8 минут. Так и получилось закрыть заказ, не доходя до точки. Мне уже упал следующий из аптеки. Аптека на этой же улице. Аптека 36.6. Улица Вавилова, дом 6. Иду туда. Здесь, в принципе, расстояние очень маленькое. Всего 150 метров. Неужто аптека 36.6 действительно является аптекой 36.6? Потому что... Зачастую под этим названием скрываются другие аптеки, как у нас сегодня было с Горздравом. Добрался сюда очень быстро. Так, заказ. Заказ готов, иду получать. Заказямба в сумке, статус проставлен, но до клиента менее километра, что не может не радовать. Мои ножки очень довольны. Очень шумный Ленинский проспект, ну а я подхожу к дому клиента. Вот он. Сейчас мне нужно пройти на закрытую территорию. Надеюсь, меня пропустят, и я, наконец, вручу этот заказ. Наконец, я в теплом подъезде у клиента, на телефоне, на рабочем. Блин, телефон рабочий разрядился. Хотел сказать, что осталось 1%, но нет. Благо, я успел проставить статус, что я на месте. Ну, сейчас буду ставить заряжаться телефон и уже дальше разбираться с статусами. Ребят, у меня, походу, проблемы. Телефон не хочет заряжаться. Он пишет, мол, вытащите штекер или что там. Вытащите кабель. Из разъема. Так, ну вроде как. Ну что такое? Error, please, plot, plug out. Не понял. Возможно, дело в том, что у меня здесь эпловский а, кабель. Ну он Type-C, Type-C. Все должно работать. И, в принципе, я уже им заряжал тот свой телефон. Так. Фух, мне повезло. Спасла меня реверсивная зарядка. Я подключил свой рабочий телефон к айфону, на который сейчас снимаю. И телефон завелся. Правда, пока висит 1%, тем не менее, все работает, и я смогу проставить статус. Я себе запланировал паузу, чтобы, во-первых, подзарядить телефон, изначально это планировал сделать, и, во-вторых, ну, возможно, двинуться в сторону центра, в сторону садового кольца, чтобы меня закинуло под конец смены в центр. Очень на это надеюсь. Сейчас, в принципе, так как все работает, думаю, можно выбираться. Постою еще пару минут в тепле, погреюсь и выдвинусь. Так, момент истины. Ура, зарядка пошла. Взял я Power в станции Березаряд, недалеко от адреса клиента, буквально 400 метров. Заплатил 69 рублей за сутки по курьерскому тарифу. Сейчас чуть подзаряжусь и, соответственно, буду продолжать работать. Я был вынужден покинуть тихую и уютную азбуку вкуса, ибо мне упал следующий заказ. Заказ довольно дальний, кстати говоря, в сторону станции метро Фрунзенская, 1,8 километра до ресторана. От ресторана до клиента, там, по-моему, 200 метров, я уже посмотрел. Довольно странное решение от Яндекса кидать заказ курьеру, который далеко, чтобы доставить буквально в соседний дом заказ. Ну ладно, что нам? Остается, кстати говоря, до окончания моей смены уже менее часа, наконец-то. И я надеюсь еще два заказа за этот час успеть сделать. А вот ресторан, я сюда пришел с небольшим опозданием, ну как с небольшим, на 9 минут я опоздал, потому что шел очень уж нерасторопно, ноги устали, вот, я старался идти медленно и регенерироваться, скажем так, статус уже проставил, сейчас пойду забирать заказ. По нему мне уже звонили, видимо, клиент беспокоится, так что нужно доставить как можно скорее. Это все? Да. Всего доброго, до свидания. 
Заказ я уже положил в термокороб, иду к клиенту, как я и говорил, он ждет заказ буквально в соседнем здании, вот этот дом, и меня сюда притащили с расстояния в 2,5 километра вроде как. Очень уж странные логистические решения у Яндекса. Здравствуйте, приношу свои извинения за доставку, меня притащили с другого конца Москвы. Пожалуйста, держите, приятного аппетита, хорошего вечера. Заказ отдал и закрыл его перед клиенткой, извинился, и она никаких претензий мне не высказала. Ну что, это хорошо, негатив я не люблю. Мне уже упал следующий заказ, заказ из фарша, это бургерная, здесь же на Фрунзенской, 400 метров вроде как. Отлично, отправляюсь туда, и этот заказ уже точно будет последним. Ну что, как бы это странно ни звучало, но я почти фарша. Так, статус проставляю и иду получать заказик. Он еще не готов? Готов, шикардос. Заказ в термокоробе, статус проставлен, но сейчас мне предстоит сделать финальный рывок, преодолеть полтора километра до клиента. Ух, придется поднапрячься, потому что ноги реально уже ватные, я просто их не ощущаю практически. Вы думаете, это обычная улица? Ах, если бы. Это моя сегодняшняя финишная прямая. Остается идти 750 метров, и прям очень тяжко это э, делать, передвигать ноги. Ух. Ну ничего, я таки дойду до конца, вручу заказ и завершу свою смену. Она уже, по идее, и так закончилась, 20.01 на часах, но все-таки нужно закрыть заказик. Пожалуйста. Приятного Спасибо. всем, всего доброго. Ребята, да, наконец-то моя смена подходит к концу. Сейчас я закрою последний заказ, и можно будет выдохнуть, наконец. Воистину знаменательный момент. Окей. та -да! Ура, ура, ура. 47 тысяч шагов и 35 километров. Преодолел я за 12 часов. Это действительно огромное расстояние, соизмеримое с моим летним походом через всю Москву. За это время было заработано 3189 рублей. На чай, увы, никто из 16 клиентов, а именно столько заказов было выполнено, не оставил. С учетом расходов на перекус и аренду портативного аккумулятора получается 2917 рублей чистыми. При переводе на почасовую оплату это примерно 243 рубля в час. Я считаю нецелесообразным изматывать себя, проходя огромные расстояния и получая столь скромный доход. Всяко лучше приобрести безлимитный проездной билет и кататься на транспорте, доставляя заказы гораздо шустрее, но уставая на порядок меньше. Если вы школьник или студент, то это просто идеальный вариант. Напоминаю, что подключиться к сервису и выйти на доставки вы можете, перейдя по ссылке в описании. Всем желаю добра, скоро увидимся!